ওকে ঠিক আছে তো আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের বাংলা হচ্ছে পণ্যের জীবন চক্র একই সাথে এই যে জীবন চক্র সেই জীবন চক্রে আমাদের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি কি হয় কৌশল কি হয় সেই বিষয়গুলি আজ আমি আলোচনা করি তো আমাকে কি ভালোভাবে শোনা যাচ্ছে আমাদের যেমন লাইফ আছে অর্থাৎ জীবনের একটি চক্র আছে আমাদের জন্ম হয়েছে আমাদের তারপরে আমরা বড় হচ্ছি এক সময় আমরা ম্যাচিউর একটা লেভেলে পৌঁছাবো এরপর আবার ধীরে 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 আমাদের মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের জীবন শেষ হবে আমরা জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত যেই সময় অতি বাহিত করি অতিক্রম করি সেটিকে আমরা আমাদের হিউম্যান লাইফ সাইকেল বলে থাকি ঠিক তেমনই বাজারে নতুন পণ্য চালু করে যে কোম্পানি বা যে ব্যবস্থাপনা পণ্য চালু করে তারা সেই পণ্যের দীর্ঘ এবং সুখী জীবন কামনা করে যে আমি যে পণ্যটি বানিয়েছি এই পণ্য আসলে একটি যেন দীর্ঘদিন বাজারে টিকে থাকে হ্যাঁ যদিও তারা জানে সারা জীবন পণ্যটি আসলে টিকে থাকবে না সারা জীবন পণ্য থেকে প্রফিট তারা পাবে না তারপরও তারা যে ঝুঁকি গ্রহণ করে হ্যাঁ তারা যে সামর্থ্য বা যে এফোর্ট তারা দেয় পণ্যটির জন্য তো সেখান থেকে তারা একটা দীর্ঘমেয়াদে ভালো মুনাফা পেতে চায় এটি হলো মূল কথা আমি জানি আমার জীবন সারা জীবন আমি বেঁচে থাকবো না কিন্তু আমরা সবাই একটা সুন্দর জীবন চাই ঠিক তেমনি একজন ব্যবস্থাপক প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট বলা হয় প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট যখন একটি পণ্য মার্কেটে নিয়ে আসছে তারা সেই পণ্য সুখী দীর্ঘ জীবন কামনা করে সেখানে অনেক ঝুঁকি থাক ঝুঁকি নেয় তারা তারা অনেক সামর্থ্য অর্থ ব্যয় করে তাদের শারীরিক মানসিক অনেক ধরনের শ্রম বিনিয়োগ করে সেই শ্রম থেকে তারা একটা মুনাফা পেতে চাই হ্যাঁ তো আমরা পণ্যের জীবন চক্রের জীবন চক্র আমরা যেভাবে প্রকাশ করি সেই বিষয়টি আমরা একটু এখানে দেখি এই যে একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে এখানে আমি মূলত যেখান থেকে তোমাদেরকে স্লাইড গুলি শো করব সেখানে চিত্রটা ভুল আছে এ কারণে আমি ভিন্ন একটি চিত্র এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে চিত্রটি লাইফ সাইকেলে সেটা এনেছি এখানে পণ্যের জীবন চক্রের মূলত পাঁচটি স্তর থাকে একটি হচ্ছে পণ্য উন্নয়ন স্তর এরপরে থাকে সূচনা স্তর এরপর প্রবৃদ্ধি পূর্ণতা এবং পতন এই হলো আমাদের পাঁচটি স্তর এটি একেবারে এখান থেকে শুরু হয়ে ধীরে 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 এ পর্যন্ত আসে পতন পর্যন্ত আসে আর এই যে আমাদের যে হরাইজনটাল যে লাইনটি নিলাম এই হরাইজনটাল লাইনের উপরের অংশ এই যে এই যে এটা এই অংশটি মুনাফা এবং বিক্রয় নির্দেশ করে হ্যাঁ এটি হলো বিক্রয় রেখা এই যে এটি হচ্ছে আমাদের যেটি একটু বোল্ড আছে এটি হচ্ছে আমাদের বিক্রয় রেখা আর এটি হচ্ছে আমাদের মুনাফা রেখা এই যে এটি হলো মুনাফা রেখা তার মানে যদি হরাইজনটাল লাইনের নিচ দিয়ে কোনো রেখা যায় বিক্রয় অথবা মুনাফা রেখা যায় তাহলে সেটি হচ্ছে লস বুঝতে হবে এটি নিচে থাকলে হচ্ছে বিক্রয় নেগেটিভ বিক্রয় হচ্ছে না আর প্রফিট বা মুনাফা রেখাটি নিজ দিয়ে গিয়েছে তার মানে এখানে আমাদের কি হয়েছে আমাদের বিক্রয় এইখানে হচ্ছে ব্রেক ইভেন অর্থাৎ শূন্য বিক্রয় বলা যায় শূন্যেরও নিচে নেগেটিভ একদম হ্যাঁ নেগেটিভ এরপর যখন ধীরে ধীরে উপরে গেছে তখন হচ্ছে এটা আমাদের মুনাফা হয়েছে আচ্ছা তো এই স্তর গুলি আমরা আপনারা তোমরা যারা এখানে জয়েন করেছো তারা চাইলে এই যে চিত্রটি এই চিত্রের একটি স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো এরপরে আমরা যে চিত্র দেখাবো সেই চিত্রটি একটু ভুল আছে তো আমরা এই স্ক্রিনশট থেকে বের হয়ে আমরা আমাদের মূল স্লাইডে যাব নিয়েছি স্যার ওকে এখন আমরা আরো একটা আমাদের ফাইল আছে সেখানে আমরা যাচ্ছি এই যে এটি হচ্ছে আমাদের পণ্যের জীবন চক্র এই জীবন চক্রের আমরা যে বললাম যে একটি চিত্র আছে চিত্রটি অসম্পূর্ণ একটি চিত্র 
সে অসম্পূর্ণ চিত্র হলে এটি আমরা আগে যে চিত্র দেখলাম সেটা আমরা পরীক্ষার খাতাতে লিখব তো এই জীবন চক্রের প্রথমেই ছিল দেখেন এখানে আসলে হবে প্রবৃদ্ধি স্তর সরি পণ্য উন্নয়ন স্তর প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট স্টেজ তারপরে হচ্ছে পণ্য উন্নয়ন স্তর তো পণ্য উন্নয়ন স্তর যে আগের যে ছবিটি আমরা দেখেছিলাম সেখানে আমাদেরকে আবার একটু অল্প সময়ের জন্য যেতে হবে একটু কথা আছে এখানে যখন কোম্পানি নতুন পণ্য খুঁজে পায় এর আগের ক্লাসে আমরা নিউ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে জেনেছিলাম যে একটি নতুন পণ্য কিভাবে খুঁজে বের করতে আমরা অনেকগুলি ধারণা প্রথমে জেনারেট করব সেখান থেকে আমরা ধারণা গুলা বাসাই করব এরপরে স্টেপ বাই স্টেপ বাই এসে আমরা শেষ একটি পয়েন্টে এসে ফাইনাল একটি পণ্য আমরা নির্ধারণ করে থেকে এই পণ্যটি আমরা উন্নয়ন করব বা এই পণ্যটি আমরা তৈরি করব সেই পণ্য উন্নয়নের যে স্তরটি থাকে সেখানে প্রথমে কি করে কোম্পানি একটি ধারণা খুঁজে পায় এই ধারণা থেকে তারা পণ্য উন্নয়ন শুরু করবে তো এই স্তরে এসে বিক্রয়টা কি থাকে শূন্য থাকে অর্থাৎ আমরা কিন্তু এখনো বাজারে পণ্য আনিনি জাস্ট আমরা পণ্য উৎপাদন করব সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি এবং সেই ধরনের উন্নয়নের জন্য অর্থাৎ পণ্য তৈরির যে প্রস্তুতিমূলক কাজ সেই প্রস্তুতিমূলক কাজ হচ্ছে বাজার এখনো ছাড়া হয় নাই এ কারণে এখানে বিক্রয় শূন্য তো বিক্রয় যদি শূন্য থাকে তাহলে আমাদের এখানে কি মুনাফাও শূন্য থাকবে এরপর আমাদের যে দ্বিতীয় যে স্তরটি আছে সেই দ্বিতীয় স্তরে এসে দেখেন দ্বিতীয় স্তরে এসে মূলত কি করা হয় বাজারে পণ্য ছাড়া হয় এখানে এসে যখন বাজারে পণ্য ছাড়া হচ্ছে বাজারে ছাড়লে আমরা খুব বেশি এখানে সেল পাই না বিক্রয় পাই না কোনো কোনো কোম্পানি যদি খুব ভালো মানের পণ্য বাজারে আনতে পারে হ্যাঁ যদি সারপ্রাইজ প্রোডাক্ট হয় যে পণ্যটি কাস্টমাররা মনে মনে খুঁজতে ছিল খুব কাঙ্ক্ষিত কোন পণ্য হয় সেই ক্ষেত্রে কিছুটা বিক্রয় হতে পারে হ্যাঁ কিছুটা এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে কিছুটা বিক্রয় হতে পারে আর ম্যাক্সিমাম পণ্যের ক্ষেত্রে সূচনা স্তরে খুব বেশি আমাদের পণ্য বিক্রয় করতে পারি না আমরা সর্বপ্রথম জাস্ট এই যে স্তরগুলি স্তরগুলিতে পণ্য কি ধরনের বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ এই স্তরগুলিতে আমরা কি কি পেয়ে থাকি সেটি আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয়। ফেজে এসে কোম্পানির স্ট্র্যাটেজি গুলা কি হবে প্রত্যেকটা ফেজের জন্য আমরা সেটি আলাদাভাবে আলোচনা করব তো এইভাবে আমাদের সূচনা স্তর শেষ হয় সূচনা স্তর শেষ হলে যদি পণ্য মার্কেটে টিকে যায় যদি অ্যাকসেপ্টেড হয় মার্কেট বা কনজিউমার কর্তৃক তখন এটি প্রবৃদ্ধি স্তরে প্রবেশ করে এই প্রবৃদ্ধি স্তরে প্রবেশ করা মানে কি তার মানে হচ্ছে পণ্যটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে পণ্যটি কাস্টমাররা ক্রয় করতে শুরু করেছে এবং এখান থেকে মুনাফাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এটি তুলনামূলক খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় দেখেন এটি খুবই ভার্টিক্যালি উপরের দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে যত উপরে যাবে তত বেশি বিক্রয় নির্দেশ করে আর যখনই বিক্রয় বৃদ্ধি পায় তার সাথে সাথে কি মুনাফাও বৃদ্ধি পায় নেক্সট যে স্টেজ সেখানে প্রবৃদ্ধি স্তর যদি পার করতে পারে তখন পণ্যটি পৌঁছায় হচ্ছে পূর্ণতা স্তরে এই স্তরে তো পূর্ণতা স্তরে পৌঁছালে তখন একটি পর্যায়ে যে পণ্যটি একেবারে ম্যাক্সিমাম তার যে টার্গেট মার্কেট ছিল টার্গেট মার্কেটের যারা ক্রেতা ছিল তারা পণ্যটি ক্রয় করা শুরু করেছে ব্যবহার করতেছে এবং ম্যাক্সিমাম যেহেতু হয়ে গেছে এখানে প্রফিটটা ম্যাক্সিমাম হবে এবং এটি একটা পর্যায়ে যে কোনো কোনো পণ্য দীর্ঘদিন এই পূর্ণতা স্তরে টিকে থাকতে পারে আবার কোনো কোনো পণ্য খুব দ্রুত এই স্তর থেকে নিচে নেমে চলে আসে তো এটি আস্তে আস্তে যদি এটি দীর্ঘদিন টিকে থাকলেও একটা পর্যায়ে এসে তাকে অবশ্যই পতনের দিকে আসতেই হয় তো ধীরে ধীরে বিক্রয় কমতে থাকে বিক্রয় কমলে কি হয় মুনাফাও কমে যায় এরপর যখন বিক্রয় এবং মুনাফা যখন পড়ে যায় তখন সেটি প্রবেশ করে পতন স্তরে তো পতন স্তরে আসা মানে কি পতন স্তরে আসা মানে হচ্ছে বিক্রয় এবং মুনাফা উভয়ই কমে গেছে শূন্য অবস্থার দিকে চলে আসছে এই যে শূন্য সে শূন্য দিকে চলে আসছে কিছু পণ্য আমি বললাম একটু আগে খুব দ্রুত মার্কেট আউট হয়ে যায় মৃত্যু ঘটে আর কিছু পণ্য আছে এই যে টপ যে স্থান এখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করে 
তো এইখানে এসে এই যে পতন স্তরে এসে আহ অনেকগুলি কৌশল অবলম্বন করতে হয় সেটি আমরা পরে জানাবো যদি দেখা যায় যে বিক্রয়টি আসলেই শূন্যে চলে এসছে আর এই যে বিক্রয় যদি শূন্য চলে আসে তাহলে মুনাফাও শূন্য চলে আসবে শূন্যের থেকেও নিচে চলে আসবে কারণ বিক্রয় যখন শূন্য তখন মুনাফা তো হবেই না বরং আপনার অফিস ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনার শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন অফিস ভাড়া হ্যাঁ অন্যান্য যে খরচগুলি আছে সেই খরচের জন্য আপনার পকেট থেকে টাকা খরচ করতে হবে তার মানে এটি মুনাফা নেগেটিভের দিকে চলে আসবে এভাবে আপনি বাধ্য হবেন আপনার পণ্যটি মার্কেট থেকে উঠিয়ে নেওয়া এই হচ্ছে আমাদের সামারি একটি পণ্য তাহলে আমরা পণ্য উন্নয়ন স্তরের মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদন কাজ শুরু করি এবং ধীরে 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 এই পতন স্তরের মাধ্যমে একটি পণ্যের জীবন শেষ হয় তো এই পর্যায়ে পৌঁছাতে কোন পণ্যের এমন হতে পারে দশ বছর লাগতে পারে কোন পণ্য বিশ বছর পঞ্চাশ বছর একশো বছর লাগতে পারে সেটি অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে তো আমাদের পরীক্ষাতে কোন ধরনের কোশ্চেন আসে পরীক্ষাতে নর্মালি দেখা যায় কোশ্চেন হয় যদি খুব ছোট কোশ্চেন হয় চার পাঁচ নম্বরের একটি কোশ্চেন হয় সেক্ষেত্রে বলবে যে পণ্যের জীবন চক্র বলতে কি বুঝো পণ্যের জীবন চক্রের স্তর গুলি আলোচনা করো এটি একটি ছোট কোশ্চেন নর্মালি মাস্টার্স লেভেলে এ ধরনের কোশ্চেন করা হয় না মাস্টার্স লেভেলে বা আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যখনই এটি যদি ফার্স্ট ইয়ার হতো তাহলে আমরা এই কোশ্চেনটি করতে পারতাম যে পণ্যের জীবন চক্রের যে স্তর গুলি সেটি আপনি আলোচনা করেন কিন্তু যখনই আপনি সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার বা মাস্টার্স এ চলে যাচ্ছেন তখন আপনাকে একটু টেকনিক্যাল কোশ্চেন করা হয় নর্মালি আপনার আপনার প্রিভিয়াস এর কোশ্চেন গুলি দেখলে বুঝতে পারবেন যে বলবে যে পণ্যের জীবন চক্র বলতে কি বুঝো জীবন চক্রের প্রত্যেকটি ধাপে হ্যাঁ কোন ধরনের বিপণন কৌশল বা মার্কেটিং কৌশল বা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে করো এভাবে একটু টেকনিক্যালি কোশ্চেন বলবো অর্থাৎ তাহলে আমার এই যে সূচনা স্তর সূচনা স্তরে আমরা কি কি কৌশল অবলম্বন করব তারপরে হচ্ছে প্রবৃদ্ধি স্তরে কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করব এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদেরকে কোশ্চেন করা হবে আচ্ছা এর সাথে রিলেভেন্ট কয়েকটা বিষয় আছে একটু বলে দিই সেটি স্লাইডে আমি অন্তর্ভুক্ত করিনি সেটি হচ্ছে এই যে পণ্য পণ্যের জীবন চক্র বলা হয় সেই পণ্যটি আসলে বিভিন্ন রকম হতে পারে একটি একটি স্পেসিফিক ব্র্যান্ড বোঝাতে পারে পণ্য বলতে যে আপনি ধরেন কোন একটি ব্র্যান্ড নতুন করে এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছেন তার লাইফ সাইকেল হতে পারে অথবা হতে পারে আপনার পণ্যের লাইন পণ্যের লাইন বলতে কি বুঝছি আমি বলেছিলাম যে ধরেন সোফ একটি লাইন ইউনিলিভার এর ক্ষেত্রে তারপরে যদি বলি টুথপেস্ট এটি একটি লাইন হতে পারে শ্যাম্পু এটি একটি লাইন হতে পারে ফেয়ারনেস ক্রিম এটি একটি লাইন হতে পারে লাইন মানে কি আপনি ফেয়ারনেস ক্রিম এর ভেতরে দেখবেন ইউনিলিভার এরই চার পাঁচটা পণ্য আছে আবার যদি সোপ লাইনের কথা বলা হয় সেখানে লাক্স আছে ডাব আছে এই ধরনের আরো বেশ কিছু প্রোডাক্ট তাদের আছে টুথপেস্ট এর কথা যদি বলা হয় তাহলে দেখবেন ক্যাপসুডেন্ট তাদের তারপরে ক্লোজ আপ তাদের হ্যাঁ এভাবে এক এক লাইনের ভেতরে অনেকগুলি পণ্য আছে তো এই প্রোডাক্ট লাইনেরও লাইফ সাইকেল হয় তো এই যে আমরা যে যে কোনো পণ্য অথবা যে কোনো ব্র্যান্ড অথবা স্পেসিফিক কোন একটি সিঙ্গেল পণ্য তার লাইফ সাইকেল নিয়ে যখন আমরা লিখব যদি আপনাকে কোশ্চেন করে দেয় ফর এক্সাম্পল যে আপনি যে কোনো একটি টুথপেস্ট এর লাইফ সাইকেল এবং লাইফ সাইকেলের কৌশল গুলি বাজতকরণ কৌশল কেমন হওয়া উচিত সেটি সম্পর্কে আলোচনা করে তো এখানে একটু সংক্ষেপে বলে রাখি যদি কোন পণ্যের লাইফ সাইকেল অর্থাৎ প্রোডাক্টের যে লাইন লাইনের লাইফ সাইকেলটা অনেক দীর্ঘ হয় হ্যাঁ কারণ পুরো একটা লাইন একবারে মারা পড়বে হ্যাঁ মার্কেট আউট হয়ে যাবে এটি হতে অনেক সময় লাগে আবার যদি বলা হয় যে খুব একটা ব্র্যান্ডের কথা বলা হচ্ছে সেই ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে আপনাকে বুঝতে হবে সেই ব্র্যান্ডের আসলে সে কোন ক্যাটাগরির পণ্যের অন্তর্ভুক্ত আপনাকে তিনটি কনসেপ্ট এখানে মাথায় রাখতে হবে একটি হচ্ছে স্টাইল একটি হলো ফ্যাশন আর একটি হলো ফ্যাড 
স্টাইল ফ্যাশন এবং ফ্যাড তো স্টাইল কি জিনিস স্টাইল হচ্ছে ধরেন আমি সংজ্ঞাগত ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি না একদম এক্সাম্পল এর মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করি স্টাইল একটি দীর্ঘমেয়াদি বিষয় যেটি আপনার পোশাকের ক্ষেত্রে যদি বলি আমরা ফর্মাল পোশাক এটি একটি স্টাইল হতে পারে বা ক্যাজুয়াল পোশাক এটি একটি স্টাইল হতে পারে আবার এমন হতে পারে আপনি একটি ফ্ল্যাট করতে যাচ্ছেন বা বাড়ি করতে যাচ্ছেন সে বাড়িটি কি বাংলো স্টাইলে হবে নাকি ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট স্টাইলে হবে ডুপ্লেক্স হবে ট্রিপ্লেক্স হবে গার্ডেন থাকবে নাকি কলোনি স্টাইলের বাড়ি হবে এই যে এগুলি যেগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ চলে সেটি হলো আমাদের স্টাইল এটি লং টার্ম মনে রাখবেন এটি হচ্ছে লং টার্ম আর ফ্যাশনটা কি ফ্যাশন হচ্ছে কোন একটি ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বর্তমানে যেটি যে স্টাইলটি চলমান আছে ধরেন একটা আপনারা যেহেতু পোশাকের কথা বললাম পোশাকের ক্ষেত্রে দেখবেন কিছু স্টাইল আছে যেটি কারেন্ট মার্কেটে অর্থাৎ চলমান দু এক বছর তিন বছর খুব ভালো চলে এরপরে এটা আবার হারিয়ে যায় যেমন আমরা এক সময় খুব একটু লুজ টাইপের যে আটো সাটো হবে না এই ধরনের প্যান্ট পড়তে আমরা পছন্দ করতাম হ্যাঁ ছেলেদের ক্ষেত্রে বলছি তো এই আটো সাটো প্যান্ট এমন একটা সময় আসলো যে স্কিন টাইট হবে হ্যাঁ একদম পায়ের সাথে এটা থাকবে এটা চলতেছিল চলতে 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 কিছুদিন পরে দেখা গেল না এটা চলছে না নতুন ট্রেন্ড শুরু হয়েছে দেখবেন যে এখন আবার খুব একদম আপনারা যে আমাদের ফিমেল দের ভেতরে এটা একটু বেশি দেখা যায় যে অনেক লুজ যে আপনারা যে পালো যে স্টাইলের যে ড্রেস গুলো ইউজ করতেন যে প্যান্ট গুলি ইউজ করতেন এখন দেখবেন ছেলেদের ভেতরে এটা আসতেছে এবং এটা কিছুদিন থাকবে এটা কেন আসে জানেন এটা আসে হলো আমাদের কনজিউমারদের ভেতরে একটা শ্রেণী আছে খুব ছোট একটা গ্রুপ থাকে যারা নিজেদেরকে একটু ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করতে চাই স্টাইলিশ করে নিজেকে একটু পৃথক করতে চাই তো যখন তারা ওই যে স্টাইলের মধ্যে থেকে একটু ডিফারেন্ট কোনো কিছু তারা পিক করে পিক করলে এটা যখন আবার অনেক বড় একটা কাস্টমার গ্রুপ সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা শুরু করে সবাই যখন ওই স্টাইলটাই গ্রহণ করা শুরু করে তখন সেই ফ্যাশনটা কি হয়ে যায় ওল্ড হয়ে যায় ওল্ড হয়ে গেলে এর মাঝে আবার আর একটা গ্রুপ আসে চিন্তা করে যে এটা এখন চলতেছে না তাহলে এখন ভিন্ন কিছু করতে হবে এইভাবে ফ্যাশনের আসলে উৎপত্তি হয় তাহলে আমরা বললাম স্টাইলটা একটু দীর্ঘমেয়াদি আর ওই স্টাইলের মধ্যেই যেটি বর্তমানে বেশি চলতেছে সেটি হলো ফ্যাশন আর ফ্যাট বলতে কি বুঝি ফ্যাটটা হচ্ছে আহ এটি অনেকটা খামখেয়ালিপনা বলা যায় খামখেয়ালিপনা এই অর্থে মাঝে মাঝে দেখবেন যখন ঈদ বা অন্য কোন অকেশন থাকে তখন হঠাৎ কোন একটি আমরা ট্রেন বলে থাকি এটি উৎপত্তি হয় এবং এটা খুব দ্রুত একদম মার্কেটের পিকে চলে যায় যেমন কয়েক বছর আগেও দেখা যেত উইমেন্স ড্রেসের ক্ষেত্রে যে ইন্ডিয়ার যে বিভিন্ন সিরিয়ালের যে হিরোইন যারা ছিলেন তাদের নামে ড্রেস গুলো করা হতো এবং ঈদের আগ বা পূজার আগে বা অন্য কোন অকেশনের আগে এটা খুব মার্কেটের একদম টপে চলে যেত এবং এক দু মাস তিন মাস পাঁচ মাস পরে সেটা আবার ডাউন হয়ে যেত পড়ে যেত মার্কেট থেকে ভ্যানিস হয়ে যেত এটি হলো ফ্যাট তাহলে তিনটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে স্টাইল ফ্যাশন এবং ফ্যাট স্টাইল হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী তার থেকে যেটি কারেন্ট মার্কেটে চলতেছে সেটি হলো ফ্যাশন আর ফ্যাট হচ্ছে ওই যে হঠাৎ করে আসে একটা ট্রেন্ড তৈরি হয় ট্রেন্ড তৈরি হয় আবার দ্রুত মার্কেট থেকে আউট হয়ে যায় তা আপনাকে যদি কোনো পণ্য বলে দেয় যে এই পণ্যটির আপনি প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল আলোচনা করেন তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা আসলে স্টাইল মিন করতেছে নাকি ফ্যাশন প্রোডাক্ট মিন করতেছে নাকি ট্রেন্ডি প্রোডাক্ট বা ফ্যাট প্রোডাক্ট মিন করতেছে আপনাকে সেই আলোকে আলোচনা করতে হবে ওকে এটি গেল বেসিকের যে জায়গাটা সেটা এখন আমরা যখন বিভিন্ন স্তরে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আলোচনা করব তখন ওই যে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট যে স্টেজটি ছিল সেখানে আমরা আলোচনা করব না সূচনা স্তরে থেকে আলোচনা করব কারণ কি আমাদের কৌশল নিতে হবে যখন পণ্য বাজারে ছাড়া হবে তখন থেকে আচ্ছা এখানে একটু বিস্তারিত লেখা আছে আমি আসলে এখানে লাইন বাই লাইন পড়ে বোঝানোটা একটু 
আমার কাছে খুব বেশি ভালো মনে হয় না আপনাদের প্রয়োজন হলে এখান থেকে আপনারা একটু পড়ে নেন আমি আমার মতো করে বলছি আর যদি আপনারা আমি কি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমার মতো করে বলি সূচনা স্তর যখন আমি আগে বলছি শুরু হয় হচ্ছে পণ্যটি মার্কেটে ছাড়ার মাধ্যমে তো এই স্তরে একটু সময় বেশি লাগে হ্যাঁ বিক্রয়টা বৃদ্ধি পায় ধীরে ধীরে কারণ এই পণ্য সম্পর্কে কাস্টমার জানে না কাস্টমারকে পণ্য সম্পর্কে ইনফর্ম হতে তাদের পণ্য সম্পর্কে ইনফরমেশন পেতে গ্রহণযোগ্যতা মার্কেটে তৈরি হতে একটু সময় লাগে এখানে উদাহরণস্বরূপ বলে যাই আমরা যে মার্কেটে দেখেন একটা ইনস্ট্যান্ট কফি আছে এই ইনস্ট্যান্ট কফিটা কি জাস্ট গরম পানিতে আমরা মিক্স করে আমরা খেতে পারি তো এরপরে ইউএস তে একটা জুস যখন তারা এনেছিল সেটি হলো হিমায়িত আমরা অরেঞ্জ জুস নামে তারা এনেছিল যে প্রচুর পরিমাণ সিজন যখন থাকে সিজনে প্রচুর অরেঞ্জ হয় সে অরেঞ্জ গুলি নষ্ট হয়ে যায় তখন একটা কোম্পানি চিন্তা করলো যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমাদের যখন একদম পিক সিজন থাকবে এটা আমরা ইয়ে করব ফ্রজেন করব এটাকে স্টোর করব এবং সারা বছর এটা আমরা চালাব তো এটি নিয়ে অনেক কনফিউশন থেকে প্রথমে মার্কেটে চলতে থাকে চায় না এবং একটা পর্যায়ে যে এটি শুরু হয় আমাদের একটা ধারণা সৃষ্টি করা হলো মূল লক্ষ্য মার্কেট জানবে না কনজিউমার জানবে না কোন পণ্য দিলে তারা গ্রহণ করতে চাইবে না এ ধরনের একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাদের সূচনা স্তর শুরু হয় তো এইখানে এসে মার্কেটিং কৌশল আসলে কি হতে পারে হ্যাঁ একেবারে প্রাইমারি কৌশল যেটা সেটা হচ্ছে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা গণসচেতনতা কি বিষয় পণ্য বিষয় আচ্ছা পণ্যের প্রাইসের বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নিতে হয় নর্মালি করা হয় কি যেহেতু লজিক্যালি আমি আমরা এর আগে দেখেছি বিভিন্ন ধরনের মুনাফা নির্ধারণ করা হয় তো নতুন পণ্যের ক্ষেত্রে এটি যুক্তিযুক্ত যে আমার যেটি খরচ হবে খরচের সাথে মুনাফা যোগ করে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে আচ্ছা এই অংশে বিজ্ঞাপন এবং বিক্রয় প্রসারের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হয় হ্যাঁ বিজ্ঞাপন এবং সরি আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অফিসিয়াল ফোন আসছিল আচ্ছা কোথায় ছিলাম আমরা ওই কৌশলে ছিলাম তো কৌশলে আমাদের এখানে খুব কমন যে কৌশল আছে আমাদের সূচনা স্তরে ব্যাপক প্রচার করতে হবে বিজ্ঞাপন এবং প্রচারে ফোকাস করতে হবে হ্যাঁ তো উচ্চ মাত্রায় আমাদের বন্ধন এবং প্রমোশনের কারণে আমাদের খরচ বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ পণ্যটি লঞ্চ করতে গেলে আপনার প্রচুর বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন প্রচুর প্রমোশন দিচ্ছেন আহ স্যাম্পল দিচ্ছেন বা অন্য অন্য কৌশল অবলম্বন করতেছেন এ কারণে ইয়ে হবে খরচ বেড়ে যাবে আর খরচ যখন বেড়ে যাবে তখন আপনি সামান্য বিক্রয় থেকে যে মুনাফাটা পাচ্ছিলেন সেটাও চলে যাবে চলে গেলে এখানে আপনার লোকসানও হতে পারে লোকসান হলেও আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে যে অনেক বেশি প্রচারের মাধ্যমে জনগণের কাছে যেন আমি পণ্য সম্পর্কে আমার পণ্যের ইনফরমেশন জানাতে পারি এই জায়গায় মূলত 
চারটি কৌশল আছে সেই চারটি কৌশল হলো একটা আছে দেখেন র্যাপিড স্কিমিং স্ট্র্যাটেজি র্যাপিড স্কিমিং আমি একটু দ্রুত বলে যাচ্ছি র্যাপিড স্কিমিং স্ট্র্যাটেজিতে কি করা হয় যে যেই পণ্যটি আমি বাজারে আনতেছি এই পণ্যটা আমি হাই প্রাইস সেট করব হাই প্রাইস সেট করার মাধ্যমে কাস্টমারের কাছ থেকে অনেক বেশি প্রফিট নিব প্রফিট নিয়ে আমরা মার্কেট থেকে চলে যাব অথবা পরবর্তীতে আমরা প্রাইসটা কমাই দেব যেমন টেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এটি হয়ে থাকে যখন নতুন একটা অ্যাপেল ব্র্যান্ডের কোনো ফোন আসে তখন তার প্রাইস থাকে লেটেস্ট ফোনের অনেক দাম থাকে হ্যাঁ তারপরে আমাদের দেশে যখন প্রথম মোবাইল কোম্পানিগুলো আসছে তারা সাত টাকা কল রেট আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে এখন কিন্তু তারা কেউ যদি চিন্তা করে যে আমরা পাঁচ টাকা কল রেট করব বা তিন টাকা কল রেট করবো তাহলে সেই কোম্পানি মার্কেট আউট হয়ে যাবে তাহলে একটা স্ট্র্যাটেজি হলো নতুন পণ্য আনলে যদি সেটি টেকনিক্যাল পণ্য হয় বা হাই ডিমান্ডি পণ্য হয় তার প্রাইসটাকে বাড়িয়ে মার্কেট থেকে অনেক পরিমাণ মুনাফা করে নেওয়া আরেকটা হচ্ছে ধীরে সেকে নেওয়া কৌশল এটা ইংরেজিতে বলা হয় স্লো স্কিমিং স্ট্র্যাটেজি স্লো স্কিমিং স্ট্র্যাটেজি মানে হলো যে পণ্যটি বাজার অনেক বড় অনেক বড় অর্থাৎ বাজার বলতে কি বুঝি বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ক্রেতাদের সমষ্টিকে আমরা বাজার বলে থাকি হ্যাঁ যারা আমার মার্কেট সেই মার্কেটের আকৃতি যদি অনেক বড় হয় ধরেন বাংলাদেশে আপনি এমন একটা প্রোডাক্ট আনতে যাচ্ছেন সেই প্রোডাক্টের ক্রেতা হচ্ছে চিলড্রেন তো চিলড্রেনের সংখ্যা তো হিউজ এই মার্কেট ধরতে হলে আপনার অনেক সময় লাগবে সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন এটা আমাদেরকে কি করতে হয় আমরা প্রাইস লো প্রাইস সেট করি তুলনামূলক লো প্রাইস সেট করি এবং এখানে প্রমোশন যে কস্ট সেই প্রমোশন কস্ট আমাদেরকে একটু বাড়াতে হয় আস্তে 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 আমরা অনেক বাজারের বড় অংশ দখল করতে পারি যখন বাজারে বড় অংশ দখল করতে পারতেছি তার মানে আমি সেখানে অনেক সেল করতে পারবো সেখান থেকে আমার প্রফিটটা আসবে আচ্ছা এরপরে আসছে হচ্ছে র্যাপিড পেনিট্রেশন স্ট্র্যাটেজি দ্রুত প্রবেশ কৌশল এরপর হচ্ছে আমাদের র্যাপিড পেনিট্রেশন স্ট্র্যাটেজি র্যাপিড পেনিট্রেশন পেনিট্রেশন মানে কি পেনিট্রেশন মানে হচ্ছে জোরপূর্বক ঢোকা হ্যাঁ তো আমি যখন মার্কেটে ঢুকতেছি আহ এটিকে এভাবে এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে ধরেন যখন আমাদের দেশে গ্রামীণ ফোন বা সিটি সেল এরা ব্যবসা করতেছিল এই বাজারটাকে যাদের সামর্থ্য ছিল তাদের ম্যাক্সিমাম কিন্তু কোন না কোনো ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন তারা ব্যবহার করতেছিল এখন এই কোন একটি বাজারের বাজারে এক্সিস্টিং কাস্টমারদেরকে অর্থাৎ অন্য প্রতিযোগীর কাস্টমারদেরকে নিজে আমি যদি ধরে ফেলতে চাই নিজের পণ্য তাদের কাছে সেল করতে চাই তখন একটু কম প্রাইসে সেল করা লাগে তো এই পেনিট্রেশন স্টাইলে কি করা হয় যে আমার উৎপাদন খরচ যা থাকে তার থেকে প্রয়োজনে অনেক সময় লস করে হলেও পণ্যের মূল্য কম ধরা হয় কিন্তু কোয়ালিটিটা প্রতিযোগী যে পণ্য সেই প্রতিযোগী পণ্যের মানের কাছাকাছি পণ্য তৈরি করা হয় এখানে এই যে বলা হচ্ছে দ্রুত প্রবেশ কৌশল র্যাপিড পেনিট্রেশন কৌশল আপনাদের প্রয়োজন আপনার স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন তো আমি মূল বিষয়টা একটু ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে আমাদের পণ্য দুটি আমরা আমার প্রতিযোগীর পণ্যও যেমন আমার পণ্যও তেমন কিন্তু প্রতিযোগীর পণ্যের মূল্য হচ্ছে পার পিস বিশ টাকা একই কোয়ালিটির পণ্য আমি সেল করতেছি পনেরো টাকা তো তখন হবে কি কাস্টমার একটা ডিফারেন্স ডিফারেন্সিয়েট করার চেষ্টা করবে যে এই দুটির মধ্যে আসলে গুণগত তেমন কোনো পার্থক্য আছে কি যদি দেখেন না তেমন কোনো পার্থক্য নাই কিন্তু আপনার একটা কম মূল্য সেক্ষেত্রে আপনার পণ্য তারা গ্রহণ করা শুরু করবে তো এটির মাধ্যমে কি করা হয় বাজার থেকে তারা কাস্টমার যেটা ধরা বাজার দখল করার যে বিষয়টি সেই বিষয়টি তারা করতে পারে এখানে কিন্তু এখানে বলছে পণ্যের দাম ধরা হয় কম প্রচার চালানো হয় বেশি এই লাইনটাকে একটু গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ যে আমি একই আমার কোয়ালিটি সেম আছে কিন্তু পণ্যের দামটা কম আছে এটি কাস্টমারের কাছে তাদেরকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয় তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় আচ্ছা তো এখানে এই কৌশল অবলম্বনের সময় মনে করা হয় যে বলা হচ্ছে বাজারের আয়তন অনেক বড় অর্থাৎ আমি যদি এখন একটু লসেও বাজারটা ধরতে পারি সেই বাজার ভবিষ্যতে আমাকে প্রফিট দিবে একবার আমি ক্রেতাদেরকে অভ্যস্ত করতে পারলে তখন প্রাইসটা যদি একটু বৃদ্ধি করা হয় তাহলে আমার কাস্টমার সুইচ করবে না এটি কোম্পানি বিশ্বাস বিশ্বাস করে ক্রেতারা পণ্যটি সম্পর্কে কম জানে তার মানে হচ্ছে যে এটি আসলে সঠিক কথা না ক্রেতারা 
দুটি পণ্যকে সবসময় কম্পেয়ার করে যারা একটা পণ্য ব্যবহার করে সেখান থেকে নতুন পণ্য যখন সুইচ করে তারা অনেক জেনেশুনেই তারা করার চেষ্টা করে আমরা এই পয়েন্টটা খুব বেশি ফোকাস করব না ক্রেতারা দামের ব্যাপারে সংবেদনশীল হয় আমরা জানি যে মার্কেটে বিভিন্ন ধরনের ক্রেতা আছে তার ভিতরে এক ধরনের ক্রেতা আছে হলো প্রাইস সেন্সিটিভ তো তারা কি করে তারা যেখানে তুলনামূলক কোয়ালিটি টাকা পাশাপাশি উনিশ বিশ আঠারো বিশ হলেও যদি প্রাইসটা কম পাই তারা সেই পণ্যটা ব্যবহার করতে চাই এই ধরনের কাস্টমার কে ধরতে চাইলে আমরা এই কৌশলটি অবলম্বন করতে পারি আবার এখানে বলা হচ্ছে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি অর্থাৎ আপনি যখন পণ্য পেনিট্রেট করতেছেন তখন আপনার প্রতিযোগী যে আছে সে যদি দেখে তার কাস্টমার আপনার পণ্য কেনা শুরু করেছে সেক্ষেত্রে সে কি করতে পারে সেও পণ্যের মূল্য কমিয়ে দিতে পারে আপনাকে পাল্টা আক্রমণ করতে পারে সে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে আর একটা বলা হচ্ছে যে উৎপাদন ব্যয় বাড়লে এক প্রতি উৎপাদন খরচ কমবে এটি এখানে উল্লেখ না করলে চলবে তার মানে আপনার যখন বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে বিক্রয় বৃদ্ধি পাইলে আপনার উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে আর উৎপাদন যখন বৃদ্ধি পায় তখন আমাদের উৎপাদন খরচটি একক প্রতি খরচ কম হয়ে যায় মূল কথা আমাদের এখানে এত আপনার পরীক্ষার খাতে এত ডেসক্রিপটিভ এখানে লেখার দরকার নেই এই লাইনটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই যে এটি আর এখানে দেখেন সর্বোচ্চ বিক্রয়ের চেষ্টা চালানো হয় বিক্রয় পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে একক মুনাফাও কম হলে মুনাফা বেড়ে যায় তার মানে আমি যখনই প্রতিযোগীর বিশ টাকার তুলনা আমি সতেরো টাকা পণ্য সেল করতে পারতেছি তখন আমার বিক্রয় বেড়ে যাচ্ছে বিক্রয় বাড়া মানে কি আমার উৎপাদন বাড়ানো লাগছে আর উৎপাদন বাড়া মানে কি উৎপাদন বাড়লে আমার উৎপাদন খরচ কমে যায় আমি আগে পাঁচ হাজার কপি তৈরি করতাম এখন আমি পাঁচ লক্ষ কপি তৈরি করতেছি দেখবেন আগে যদি পাঁচ হাজার কপিতে পার কপির উৎপাদন খরচ দশ টাকা পড়তো আপনি যখন পাঁচ লক্ষ করবেন তখন তার উৎপাদন খরচ হয়ে যাবে ছয় টাকা বা সাত টাকা সেই ক্ষেত্রে আপনার এটি আবার মুনাফা বয়ে আনবে আচ্ছা লাস্ট যেটি ছিল হচ্ছে ধীরে প্রবেশ কৌশল ইংরেজিতে বলা হয় স্লো পেনিট্রেশন স্ট্র্যাটেজি এখানে কি করা হয় দামটাও কম থাকে প্রচারটাও কম থাকে তো দাম কম রাখা এবং প্রচার কম রাখা দুইটাই কম মানে কি আমরা একটু স্লো আগাবো আমরা একটু ধীরে ধীরে যাব আমাদের মার্কেটের সাইজটি বড় এই বড় মার্কেটে ক্রেতাদের কি আছে পণ্য সম্পর্কে জ্ঞান আছে পণ্য সম্পর্কে তাদের নলেজ আছে তারা পণ্যের খোঁজ খবর সবই রাখে এখন আমি নর্মালি এটি প্রচলিত পণ্যের ক্ষেত্রে করব যে ধরেন আপনি বাজারে খেলনা গাড়ি বাচ্চাদের জন্য খেলনা গাড়ি হাজার হাজার গাড়ি আছে আপনি যদি দার বাজারে ঢুকে সার্চ দেন বেবি টয়েস দেখবেন যে টয় কার কোনো অভাব নেই এই ক্ষেত্রে আপনি যদি চিন্তা করেন যে মার্কেট আমি পেনিট্রেশন করব বাজার বড় কিন্তু আপনি এটি করতে পারবেন না এক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে আপনি এখানে প্রচার খরচও খুব বেশি করার দরকার নাই হ্যাঁ এই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে আবার উৎপাদন খরচ যেটা দাম নির্ধারণ সে দামটা একটু একটু কম রাখতে পারেন যে পার একটা গাড়ি যদি ফাইভ হান্ড্রেড টাকা প্রতিযোগীর পণ্য হয় আপনি সেখানে করতে পারেন পণ্য উৎপাদন খরচ বেশি বিক্রয় কম থাকে বিক্রয় কম থাকার কারণে এখানে মুনাফা কম হয় আর এই স্তরে যেহেতু কাস্টমাররা পণ্য সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকে না তাদের জ্ঞান থাকে না এ কারণে কাস্টমারদেরকে অবহিত করার জন্য প্রচুর পরিমাণ বিজ্ঞাপন এবং প্রসারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা লাগে এবং আরো চারটি কৌশল অবলম্বন করতে পারে সেটি হলো র্যাপিড পেনিট্রেশন স্লো স্কিমিং র্যাপিড পেনিট্রে সরি র্যাপিড স্কিমিং স্লো স্কিমিং র্যাপিড পেনিট্রেশন স্লো পেনিট্রেশন এই চারটি বিষয় আপনারা নাম উল্লেখ করে দিলেও চলবে এটি আবার আলাদা করে ব্যাখ্যা না করলেও চলবে আচ্ছা দুই নম্বর আমাদের যে স্তরটি ছিল একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট আমাদের যে গ্রোথ স্টেজ এবং গ্রোথ স্টেজে আমাদের মার্কেটিং কৌশল কি হবে তো আমাদের পণ্যটি যখন সূচনা স্তর টিকে যাবে অর্থাৎ এটি কাস্টমার কর্তৃক গৃহীত হতে শুরু করবে বাজারে তারা বাজারকে তার মানে কি স্যাটিসফাই করতে পারতেছে বাজারকে সন্তুষ্ট করতে পারতেছে তখন সেটি আসলে প্রবৃদ্ধি স্তরে প্রবেশ করবে এখানে 
বিক্রয় খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকবে দ্রুত গ্রহণকারীরা অর্থাৎ যারা কাস্টমার তারা পণ্য ক্রয় করতে থাকবে যখনই দ্রুত ক্রয় করতে থাকবে তখনই আপনার কি হবে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে এখন আসবে আমার একটা চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে যখনই মুনাফা বেড়ে যাবে তখনই এখানে নতুন নতুন আপনার প্রতিযোগীরা আক্রমণ করবে তো প্রতিযোগীরা যখন আক্রমণ করবে তখন আপনাকে আসলে কি করতে হবে এই স্তরের কিছু স্পেসিফিক কৌশল আমি বলছি সেটি হলো আপনাকে পণ্যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করতে হবে হ্যাঁ যেটি প্রতিযোগীরা আক্রমণ যদি করেও প্রতিযোগীরা আক্রমণ করলেও তারা যেন আপনার পণ্যের যে যে দেখেন এখানে পণ্যের মান বাড়ানো বৈচিত্র্য আনা অর্থাৎ আপনারা খেয়াল করবেন যারা আপনারা মোবাইল ফোন ইউজ করেন কিছুদিন পর পরে আপডেট আসে অর্থাৎ সফটওয়্যার আপডেট করার কথা বলে এটা হলো সফটওয়্যার আপডেটের কথা বললো আবার একই কোম্পানি ধরেন স্যামসাং বলেন বা অ্যাপেল বলেন এরা প্রতি বছর একটা একটা করে ভার্সান নিয়ে আসে অর্থাৎ এটা কি করতেছে নতুন মান বৃদ্ধি করতেছে বৈচিত্র্য আসছে নতুন ফিচার অ্যাড করতেছে ভ্যালু অ্যাড করতেছে হ্যাঁ এটা এটা আমাদের প্রবৃদ্ধি স্তর এসে করতে হবে আচ্ছা এরপরে দেখেন এই দুইটা পয়েন্ট একসাথে বলবো নতুন বাজার সম্প্রসারণ নতুন বিভক্ত বাজারে অংশ গ্রহণ তার মানে আপনাকে প্রবৃদ্ধি স্তরে এসে ধরে নিতে হবে যে যারা কাস্টমার আমার পণ্য গ্রহণ করতেছে এরা তো আমার কাস্টমার হয়ে গেছে এরা একটা বিরাট অংশ বাজারের বড় অংশ আমার পণ্য এখন ক্রয় করতেছে এখন কি করতে হবে আমাকে নতুন নতুন সেগমেন্ট ধরতে হবে অর্থাৎ আমি আগে শুধু চিলড্রেন্স প্রোডাক্ট আনতাম এখন আমাকে চিলড্রেন থেকে অল এইজের জন্য আমি চিন্তা করতে পারি অথবা লেডিস আইটেম এর সাথে অ্যাড করে দিতে পারি অথবা আমরা ইয়াং জেনারেশনের জন্য কোন একটা সেগমেন্টকে আমরা চুজ করে নিতে পারি তারপরে যেটিকে বলা হয় বাজারের গভীরে প্রবেশ করো ধরেন বাংলাদেশে এখনো কেন গ্রামীণ ফোন অথবা রবি বা বাংলা লিঙ্ক কেন এখনো অ্যাড দিচ্ছে বিভিন্ন একটা হলো এক্সিস্টিং কাস্টমারদেরকে ধরে রাখা আর একটা হচ্ছে বাজারের গভীরে প্রবেশ করা গভীর মানে কি আমাদের বাজারটা যদি হয় দশ কোটি গ্রাহকের বাজার দশ কোটি গ্রাহকের সাবস্ক্রাইবার হয়তো গ্রামীণ ফোনের ক্ষেত্রে থাকতে পারে তিন কোটি চার কোটি অন্যদের থাকতে পারে দু কোটি এক কোটি এভাবে তো গ্রামীণ ফোন চাইবে কি একেবারে গভীরে যার ন্যূনতম সামর্থ্যটুকু আছে অর্থাৎ রিমোট অঞ্চলে যেখানে নেটওয়ার্ক নাই সেখানেও নেটওয়ার্ক পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদেরকে গ্রাহকে পরিণত করা তো প্রবৃদ্ধি স্তরে কি করা হয় নতুন বাজার এলাকা নতুন বাজার সেগমেন্ট হ্যাঁ এইগুলিতে প্রবেশ করা অর্থাৎ বাজারের গভীরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চালানো হয় আচ্ছা এরপরে দেখেন এখানে বলা হচ্ছে বন্ধন প্রণালী সম্পর্কে কিছু কথা আমি এক বাক্য বলছি এক বাক্য মানে হচ্ছে যে আপনাকে এখানে এসেও ব্যাপক বন্ধন যেটাকে বলা হয় ডাইনামিক আপনার প্রমোশন অ্যান্ড আপনার এই যেটাকে বলা হয় মাস কমিউনিকেশন হ্যাঁ প্রমোশন এবং মাস কমিউনিকেশনের মাধ্যমে কাস্টমারদের আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রবৃদ্ধি যে স্তরটি এই স্তরে পণ্যটি কি হয় মার্কেটে তাদের অবস্থান গ্রহণ করে ফেলে মার্কেট তাদের পণ্য গ্রহণ করতে শুরু করে অ্যাকসেপ্ট করে নাই তখন মার্কেটারের কৌশল হচ্ছে এটিকে আরো উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ এই যে রেখাটা ছিল প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এই প্রবৃদ্ধিকে আরো উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন নতুন মার্কেট সেগমেন্ট তারা ধরবে নতুন নতুন বাজারে তারা প্রবেশ করবে আর এই নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ করার জন্য তাদেরকে কি করতে হবে নিত্য নতুন কৌশলে তাদের যে বিজ্ঞাপন এবং বিপণনের যে স্ট্র্যাটেজিগুলি আছে সেগুলি নিতে হবে আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হলো কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট করতে হবে পণ্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলি অ্যাড করার কথা বলা হয় সেই কৌশল মান বাড়ানো বা বৈচিত্র্য আনা বা প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন বা ভ্যালু এডিশন যাই বলেন সেটি করে যেতে হবে আচ্ছা তো এখানে তিনটা বিষয় আমরা ফোকাস করেছি একটা হলো মার্কেট সেগমেন্টেশন বা মার্কেট মডিফিকেশন সেটি এই যে এখানে বলা হলো যে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ করা আচ্ছা আরেকটা বিষয় আছে আমাদের প্রোডাক্ট মডিফিকেশন প্রোডাক্ট মডিফিকেশন মানে এই যে পণ্যের বৈচিত্র্য আনা আরেকটা বিষয় হলো যে আপনার এই যে প্রচারের ক্ষেত্রে আপনাকে ডাইনামিক হতে হবে ওকে এরপরে আমাদের পরবর্তী যে ধাপটি সেটি হলো আমাদের পূর্ণতা স্তর বাজার যখন একটি পণ্য 
পূর্ণতা স্তরে পৌঁছে দেয় পূর্ণতা মানে কি পূর্ণতা মানে হলো আমি আমার যে বিক্রয় বৃদ্ধি যতটুকু হবার সেটি হয়ে গেছে আমার যতগুলি মার্কেট সেগমেন্ট ছিল সব মার্কেট সেগমেন্টে আমি ঢুকে পড়েছি আমার আর নতুন কোনো মার্কেট সেগমেন্ট আমি পাচ্ছি না আমরা যদি একটি প্রোডাক্টের কথা বলে এক্সাম্পল হিসাবে আনি তারপরে আলোচনা করি আমাদের জন্য সহজ হবে ইউনিলিভারের কিছু প্রোডাক্ট আছে যেমন হতে পারে লাক্স হতে পারে যেমন হতে পারে হুইল পাউডার এবং হুইল সাবান হতে পারে এই পণ্যগুলি একেবারে ম্যাচিউরিটি স্তরে আছে একেবারে পূর্ণতা স্তরে এই পূর্ণতা স্তর আমরা বলেছিলাম যে কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে খুব অল্প সময় হবে কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে অনেক দিন এটি চলমান থাকবে তো এই লাক্স বা হুইল সাবানের কথা আমরা যদি এক্সাম্পল হিসেবে আনি এখানে দেখেন এরা দীর্ঘদিন ভালো সেল করেছে এখনো করতেছে মাঝে একটু ডাউন হয়ে গেছিল তো এই ভালো সেলটা হতে 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 একটা পর্যায়ে যে বিক্রয়টা কমে যাবে কমতে বাধ্য অবশ্যই কমবে তো এই যখনই কমে যাবে এই কমার পেছনে আবার কিছু কারণ আছে কারণ হচ্ছে যে আমাদের নিত্য নতুন চাহিদা মার্কেটে আছে নিত্য নতুন কম্পিটিটর আছে তারা দেখা যাচ্ছে যে লাক্স সাবান এক সময় আপনাদের সামনে ফোকাস করা হতো লাক্স মানে হলো বিউটি তো এই যে বিউটির এখন ডেফিনেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমরা ইন্ডিয়ান বা বাইরের আরো অনেক ব্র্যান্ডের সোপ আমরা ইউজ করে থাকি এ কারণে এই সাবান এক পর্যায়ে যে তার ম্যাচুরিটি লেভেলের অর্থাৎ আমাদের যে একবার সর্বোচ্চ বিক্রয় দিচ্ছিল সেই সর্বোচ্চ বিক্রয় থেকে ধীরে 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 আবার জিরোর দিকে আসা শুরু করবে তার বিক্রয় কমতে থাকবে বিক্রয় যখন কমতে থাকবে তখন তার মুনাফাও কি হয়ে যাবে কম হয়ে যাবে তো এই স্তরে এসে তাহলে আমাদের কৌশলটা কি হবে এখানে তিনটি বিষয় আছে পূর্ণতা স্তরে একটা হলো মার্কেট মডিফিকেশন একটা হলো প্রোডাক্ট মডিফিকেশন আর একটা হলো মার্কেটিং মিক্স মডিফিকেশন তো তিনটি বিষয় বোঝার আগে আমি একটু সামারাইজ করে দিচ্ছি যে আমার যখন দেখছি যে পণ্যটি সেল আস্তে আস্তে জিরোর দিকে আসছে সেল জিরোর দিকে আসা মানে আমার কিন্তু অন্য অন্য খরচ এখন ঠিক আছে আমার বিক্রয়ও বিক্রয় কমে যাচ্ছে কিন্তু আমাকে বেতন দেওয়া লাগতেছে আমাকে ভাড়া দেওয়া লাগতেছে আমাকে বিজ্ঞাপন খরচ করা লাগতেছে সব খরচ ঠিক আছে কিন্তু আমার বিক্রয় কম মুনাফা কম এই পর্যায়ে এসে আপনি কি সিদ্ধান্ত নিবেন এই পর্যায়ে এসে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি আমার যে মার্কেটটা আছে সেই মার্কেটটাকে আমি নতুন করে মডিফাই করব নতুন করে মডিফাই করব মানে কি আমার যে পণ্যটি ছিল ফর এক্সাম্পল আগে ছিল আপনি সফিস্টিকেটেড যে আপনার কাস্টমার ছিল তাদের জন্য পণ্য তৈরি করতেন এখন আপনি একটা কাজ করেন যে আমি এখন এই পণ্যটা প্রাইস কমিয়ে যারা যাদের একটু সামর্থ্য কম আছে তাদের জন্য আপনি আপনার পণ্যকে রেডি করে দেন তাহলে দেখবেন আমার পণ্যের মূল্য বেড়ে যাবে অর্থাৎ কি আপনার বাজার আগে ছিল যেই সেগমেন্টে যেই টার্গেট মার্কেটকে আপনি নির্বাচন করে এতদিন বিজনেস করে অনেক প্রফিট করেছেন আপনি সেখান থেকে একটু ডাইভার্ট হয়ে আসেন ডাইভার্ট হয়ে আসেন নতুন কোনো বাজার আপনি প্রবেশের চেষ্টা করেন এটি একটি হতে পারে আবার মূল্যের ক্ষেত্রে কি হতে পারে আমি চিন্তা করতে পারি যে আমার আমি এখন কারণ খুঁজে বের করব কেন আমার বিক্রয় কম হয়ে যাচ্ছে আমি যদি দেখি আমার কোনো প্রতিযোগীর পণ্য আমার পণ্যের সমমানের কিন্তু তার প্রাইস কম প্রাইস কম হবার কারণে আমার কাস্টমাররা সেখানে চলে গেছে আমি কি করব আমি তাকে পাল্টা আক্রমণ করে যেহেতু অনেক দিন আমি ব্যবসা করেছি অনেক লাভ করেছি আমি এখন তার পরিমাণে আমি প্রয়োজনে তার থেকে আমি প্রাইস কমাই দেবো কমাই দিলে কি হবে সে তো মার্কেটে নতুন আসছে আমি আমার ম্যাচি উৎপন্ন আমি প্রাইস কম দিলে সে হয়তো এক দু বছর পরে মার্কেট থেকে হারাই যাবে আমার পণ্য কাস্টমার ক্রয় করবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আপনার আসছে হচ্ছে প্রোডাক্ট মডিফিকেশন প্রোডাক্ট মডিফিকেশন মানে কি যে ধরেন দেখেন আপনি লাক্স সেবান আমরা দশ পনেরো বছর আগে যা দেখেছি এখনো কি সেম ডিজাইন বা সেম কালার বা সেম পারফিউম আছে না নাই এখানে বিভিন্ন গুণগত মান এই যে দেখেন গুণগত মান বৈশিষ্ট্য স্টাইলে পরিবর্তন করে কাস্টমারের সামনে নতুন করে হাজির করা দেখেন একটা সময় আমরা লাইট বয় সাবান ব্যবহার করতে ছোটবেলায় আমরা যখন দেখেছি এটা লাল একটা সাবান ছিল হ্যাঁ লাল টাইপের 
আপনারা হয়তো দেখেছেন এটা দেখেন এখন কিন্তু তার লুক চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন লাইফ বাই সাবানও খুব একটা স্টাইলিশ সাবান এরপর যদি জুতার কথা বলি বাটা শু একটা সময় ছিল বাটা শু মানে হচ্ছে এটা মুরব্বীরা পায় দেয় এখানে আসলে স্টাইল বলতে কিছু নাই কিন্তু এখন দেখবেন বাটাতে অনেক স্টাইল সংযোজন করা হয়েছে অর্থাৎ তারাও বাটাও একটা মেসিড লেভেলে পৌঁছানোর পরে যখন দেখছে যে তাদের বিক্রয় কমে যাচ্ছে তখন তারা এই যে প্রোডাক্ট মডিফিকেশন করে ফেলেছে প্রোডাক্ট মডিফিকেশন করেছে কেন আগে তাদের শুধুমাত্র ওল্ড পিপল যারা ছিল বয়স মানুষ তাদের জুতা ক্রয় করতো এখন তারা কিন্তু তার সাথে সাথে তার মানে তারা বাজারের যে ডেফিনেশন মার্কেট সেগমেন্টেশন যেটা সেটাও চেঞ্জ করে ফেলেছে এখন মেল ফিমেল চিলড্রেন সবাইকে তারা তাদের টার্গেট গ্রুপের মধ্যে নিয়ে চলে আসছে তাদের সবার জন্য পণ্য তৈরি করতেছে তার মানে তাদের বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে আরেকটা হচ্ছে মার্কেটিং মিক্স মডিফিকেশন মার্কেটিং মিক্স মডিফিকেশন মানে কি মার্কেটিং মিক্স মানে আমরা কি জানি আমরা জানি হলো প্রোডাক্ট প্রাইস প্লেস প্রমোশন তাই না ফোর পি কে আমরা মার্কেটিং মিক্স বলে থাকি তো এই ফোর পি মানে আপনার প্রাইস প্রমোশন হ্যাঁ যে টুলস গুলি আছে আপনার ব্র্যান্ডিং যে কৌশল গুলি আছে সেই জায়গাতে আপনার নতুনত্ব আনতে হবে আপনাকে আধুনিক যে বিজ্ঞাপন মিডিয়া গুলি আসছে মাস কমিউনিকেশনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া বলেন বা অন্যান্য যে মিডিয়া গুলি আমাদের টার্গেট কাস্টমাররা যেখানে বিচরণ করে সেই সব জায়গাগুলিতে আপনাকে বিজ্ঞাপন দিতে হবে সেই জায়গাগুলিতে আপনাকে ফোকাস করতে হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে পূর্ণতা স্তরে আমরা মূলত তিনটি কাজ করব একটা হলো মার্কেট মডিফিকেশন করব তারপরে হচ্ছে যে আপনার প্রোডাক্ট মডিফিকেশন করবেন মূলত প্রোডাক্ট মডিফিকেশনটাকে আপনি বেশি ফোকাস করবেন প্রোডাক্ট মডিফিকেশন করার মাধ্যমে আপনি এই যে বাজারের ডেফিনেশন চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন আর ওই বাজার গুলাকে আপনাকে যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে আপনার বিজ্ঞাপন এবং প্রচারের ক্ষেত্রে আপনাকে কিছু পরিবর্তন করে নতুন আনতে হবে এটি হলো এই স্তরের বাজারকরণ কৌশল বা মার্কেটিং কৌশল আচ্ছা সর্বশেষ যেটা আছে ডিক্লাইনিং স্টেজ এই ডিক্লাইনিং স্টেজ কে বাংলায় বলা হয় পতন স্তর তো পতন স্তর বলতে কি পতন স্তরে হচ্ছে যে আপনার বিক্রয় একেবারে জিরো বা জিরোর কাছাকাছি চলে আসবে তো জিরো বা জিরোর কাছাকাছি চলে আসলে আপনি এটা মার্কেটে টিকে থাকতে পারবেন না আপনার সেল নাই অথচ আপনার খরচ আছে আপনার ফ্যাক্টরি আপনার স্থাপন করেছিলেন তার জন্য খরচ করেছেন তারপরে যে শত শত আপনি যে আপনার লেবার কাজ করতেছে তাদের বেতন তো এক মাস আপনি আটকে রাখতে পারবেন না অর্থাৎ ফিক্সড যে কস্ট গুলো ছিল সেই সব কস্ট আপনাকে করতে হবে তার মানে আপনাকে এখন একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে আমি হট শুড বি ডান আমি কি করব আপনাকে এখানে খুব বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয় এখানে দেখেন এখানে ভাবে সুন্দর করে বলা হয় নাই মূল সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকে আপনার পণ্যটাকে বিশ্লেষণ করতে হবে পণ্য বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে আমার কোম্পানিতে বয়স্ক বা বয়োবৃদ্ধ কোন পণ্যগুলি আছে সেই পণ্যগুলি থেকে আমি আসলে কি ধরনের ফিডব্যাক পাচ্ছি তাদের বিক্রয় কেমন তাদের মার্কেট শেয়ার কেমন সেখানে আমার খরচ কেমন হচ্ছে মুনাফা কেমন পাচ্ছে এটা পর্যালোচনা করতে হবে এখন পর্যালোচনা করে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনার হাতে অপশন থাকবে দুটি বা তিনটি অপশন থাকবে একটা হচ্ছে আপনি মেনটেন করবেন মেনটেন করবেন মানে কি আপনি বললাম না আপনার ফার্মের বা আপনার কোম্পানির যে পণ্যগুলি সেই পণ্যগুলি বিক্রয় মার্কেট শেয়ার প্রফিট এগুলি আপনি পর্যালোচনা করবেন পরে আপনি যদি মনে করেন যে না এটা মেনটেন আমি করে যেতে পারবো মেনটেন মানে কি আমি এই পণ্যটি এখন খুব বেশি বিজ্ঞাপন আর খরচ করব না যে এই পরিমাণ সেল হচ্ছে এটা বিজ্ঞাপন যদি আমি নাও দিই আমার এই পরিমাণ সেল আমি পেয়ে যাব সেই ক্ষেত্রে আপনার বিজ্ঞাপন খরচ না হলে আপনার মুনাফা যতটুকু আসবে ততটুকুতে আপনি চলতে পারবেন আর আরেকটা হতে পারে আপনাকে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটা হলো এই যে মেনটেন করা মেনটেন করার একটা চমৎকার একটা এক্সাম্পল আছে যেমন আপনার ধরেন প্রোক্টার অ্যান্ড গ্যাম্বেল হ্যাঁ যখন তারা প্রথম আমরা যে লিকুইড সোপ বা তরল সাবান ব্যবহার করি না এই তরল সাবান যখন প্রথম মার্কেটে আসে অনেকগুলা কোম্পানি একসাথে প্রোক্টার অ্যান্ড গ্যাম্বেল সহ আরো চার পাঁচটা কোম্পানি তারা মার্কেটে নিয়ে হাজির হয় তো তখন মানুষের আসলে এটা অ্যাকসেপ্টেন্স তারা পায় নাই এটা গ্রহণ করেনি ম্যাক্সিমাম কোম্পানি দুই তিন বছর তারা মার্কেট অবজার্ভ করছে অবজার্ভ করার পরে তারা বাজার থেকে পণ্য তুলে নিছে কিন্তু প্রোক্টার অ্যান্ড গ্যাম্বেল এটা তোলে নাই তারা চিন্তা করছে আচ্ছা ঠিক আছে সামান্য যা ক্রয় করতেছে আমি এটা ধরে রাখি দেখা যাক একসময় গ্রহণ করে কি তারপরে দেখা গেল যে আসলে 
একটা পর্যায়ে যে তাদের এই পণ্যটি খুব ভালোভাবে হিট করে যায় এই হিট করে যাবার পরে তারা সেখান থেকে মানে একটা ভালো ধরনের প্রফিট তারা অর্জন করতে পারে এটা হলো আপনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি মেনটেন করব আরেকটা হতে পারে আপনি বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে না আমার আর আসলে কোনোভাবে সম্ভব না এটাকে আমাকে ড্রপ করে দিতে হবে পণ্যটিকে আমাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে আপনাকে এই এই দুটি সিদ্ধান্ত একটা হতে পারে সেটি হলো আপনি একেবারেই এই স্তরে এসে পতন স্তরে এসে আপনি পকেট থেকে টাকা দিয়ে তো একেবারে লস করে করে আপনি কোম্পানি চালাতে পারবেন না আপনি বিশ্লেষণ করবেন যদি মনে করেন যে এটার ফিউচারে একটা সম্ভাবনা আছে তাহলে আপনি সেটিকে মেনটেন করতে পারেন অথবা যদি মনে করেন যে না এখানে আসলে আর কোনোভাবে সম্ভব হচ্ছে না তাহলে আপনি ওই পণ্যটি ড্রপ আউট করে দেন ওই পণ্যটি আপনি বাদ দিয়ে দেন একেবারে বাদ দিয়ে দেন এটা এটা যদি বাদ দিয়ে দেন তাহলে হবে কি আপনার খরচ সাশ্রয় হবে খরচ সাশ্রয় বরং আপনার কোম্পানিতে তো একটি প্রোডাক্ট না আপনি প্রয়োজনে অন্য যে প্রোডাক্ট গুলির এখন প্রবৃদ্ধি স্তরে আছে অথবা পূর্ণতা স্তরে আছে সেই জায়গায় আপনি অনেক বেশি ইনভেস্ট করেন অনেক বেশি মনোযোগী হন তাহলে আপনার পণ্যটি কি করবে ওই ওই পণ্যগুলি ভালো করবে নতুবা আপনি যদি এখান থেকে বছরের পর বছর লস করতে থাকেন তাহলে অনেকগুলি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট এর মধ্যে একটা মানে এটা মজার একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে সেটা হলো যে ধরেন কোনো খারাপ পণ্য আপনি বছরের পর বছর বই নিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন ওই একটা খারাপ পণ্যের যে বদনাম সেই বদনাম আপনার প্রতিষ্ঠানের অন্য অন্য যে পণ্য সেই পণ্যের গায়েও লাগবে অর্থাৎ ওভারঅল আপনার কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে আমাদের ডিক্লাইনিং স্টেজে দুটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকে সব কিছু বিশ্লেষণ করে আইদার মেনটেন করার একটা কনফিডেন্স যদি থাকে আমাকে মেনটেন করতে হবে অথবা এটিকে ড্রপ আউট করে দিতে হবে অর্থাৎ বাদ দিয়ে দিতে হবে তো এই পণ্যটি অর্থাৎ এই কোশ্চেনটি আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট তারা একেবারেই ক্লাস নাইন টেন থেকে কোশ্চেনটা পড়া শুরু করে এবং এটা মাস্টার্স পর্যন্ত পড়া লাগে পরীক্ষাতে রেগুলার আসতে দেখা যায় এবং কোশ্চেনটি আসে কিন্তু এটি যে আসলে বিভিন্ন স্টেজে মার্কেটিং এর কৌশলগুলি কি হওয়া উচিত তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এই পর্যায়ে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন